ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கங்க அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அதையும் நானும் இன்றைக்கி அதையும் நானும்ல என்ன பார்க்க போகிறீங்கன்னா இன்றைக்கி ஈவினிங்கெல்லாம் நான் என்ன பண்ணேன் அப்படிங்கிற வ்ளாக் தான் இது ஃபர்ஸ்ட் இதில் பார்த்திங்கன்னா டீ கொதிச்சிட்ருக்கு அண்ட் பக்கத்தில் வந்து பால் அப்புறம் இது வந்து சுடுதண்ணி அதிரனுக்கு நான் இந்த மாதிரி பெரிய பாத்திரத்தில் வச்சுருவேன் பார்த்திங்கன்னா தண்ணி கலர் இந்தளவுக்கு வந்துட்டுருக்கு ஸோ குழந்தைகளுக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக நல்லா கொதிக்க வச்சு ஆற வச்சு கொடுங்க அதுதான் நல்லது அடுத்தது வந்து நான் அதிரனுக்கு ஈவினிங் வந்து இன்றைக்கி இந்த ஹெல்த் மிக்ஸாக கொடுக்க போகிறேன் இதோட லிங்க் வந்து மேலே பார்த்திங்கன்னா வரும் இது நான் ஆல்ரெடி குழந்தைகளுக்கு ஹெல்த்தி ரெசிபீஸில் ஷேர் பண்ணியிருப்பேன் இதில் என்னென்ன இருக்குன்னா முந்திரி திராட்சை பிஸ்தா பாதாம் அத்திப்பழம் அப்புறம் கருப்பு திராட்சை இதெல்லாம் இருக்குது கருப்பு திராட்சை வந்து குழந்தைகளுக்கு மோஷன் ப்ராப்ளம் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே வராது அந்தளவுக்கு நல்லது ஸோ நான் இது காலையிலேயே ஊற வச்சு இப்போ ஈவினிங் அரைக்க போகிறேன் நான் இது கூட என்ன போட்டு அரைக்க போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பணங்கள் கண்டு குழந்தைகளுக்கு கண்டிப்பாக பணங்கள் கண்டு அல்லது நீங்கள் கரும்பு சக்கரை மட்டும் தாங்க ஒயிட் சுகர் வேண்டவே வேண்டாம் அது நல்லதே கிடையாது ஸோ இதுதான் பணங்கள் கண்டு இதுலேருந்து நான் இப்போ இது கூட ரெண்டு போட்டு எல்லாத்தையும் சேர்த்தி அரைக்க போகிறேன் இது ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு ஸோ இப்போ நம்ம இதை அரைச்சிடலாம் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு வடித்து நட்ஸை மட்டும் போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து நல்லா அது கூல் மாதிரி அரை விட்டுரும் நம்ம முன்னாடியே தண்ணி ஊற்றிட்டோம்னா வந்து தருதருப்பாக அந்தளவுக்கு அரை விடாது அந்த எசன்ஸ் எல்லாமும் இறங்காது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இது எல்லாம் வடித்து எல்லாமே எடுத்து போட்டுக்கோங்க இது கூட நான் வந்து பேரிச்சம்பழமும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் சொல்ல மறந்துட்டேன் ஸோ இதெல்லாம் தான் இப்போ நம்ம இதை வடித்து கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா அரைச்சிக்கலாம் கூழாட்டை இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதை நல்லா நான் அரைச்சிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு தண்ணி கம்மியாக ஊற்றி அப்புறமா ஊற்றி அரைச்சங்காட்டி நல்லா கூழாட்ட வந்திருக்கு இப்போ நம்ம இதை நல்லா வடித்து அந்த லிக்விட் மட்டும் குழந்தைகளுக்கு கொடுத்துடலாம் நான் வடித்து எடுத்துட்டேன் இது வந்து ஒரு முக்கால் டம்ளர் போல் வந்திருக்கு இதுதான் வடித்தது பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் சக்கை இருக்கும் ஸோ நம்ம இது எடுத்துட்டோம்னா உங்களுக்கு குடிக்கிற கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அதனால தான் டேஸ்ட்டும் வந்து நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா நம்ம பணங்கள் கண்டு அப்புறம் வந்து பேரிச்சம் அதெல்லாம் பேரிச்சம்பழம் எல்லாம் போட்டதுனால கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாக இருக்கும் ஸோ நான் இதை வந்து ஃபஸ்ட் அரி குட்டி கொடுத்துட்றேன் அப்புறம் இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து மல்லிப்பூ செடி மல்லிப்பூனா வந்து இது வந்து கொடி மல்லின்னு சொன்னாங்க ஸோ இதை எங்க வைக்கிறதுன்னு தெரியாம கன்ஃபியூஷன்ல வச்சிருக்கோம் ஆஹ் அப்புறம் வந்து யோசிச்சுட்டு இருந்தோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரேப்ஸ் செடி இது காஞ்சு போய் நாங்கள் வந்து பிடுங்கியே வீசிட்டோம் அதுக்கப்புறம் இதை கீழே அதோட வேர் இருந்திருக்கும் போல் அதுவாக தானாக வந்தது ஸோ நாங்கள் என்ன டிசைட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்னா இதுக்கிட்ட வந்து கொஞ்சம் தள்ளி மல்லிகைப்பூ செடி வச்சு விட்டுட்டோம்னா இது கொடி மல்லி ஸோ பார்த்திங்கன்னா அப்படியே இங்கே மேலே மாடிக்கு போகிற மாதிரி ஏற்றி விட்டுடலாம் அப்படின்ட்டு இங்கே வைக்கலான்ட்ருக்கோம் அப்புறம் வந்து இது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் எல்லாம் நிறைய கத்திரிக்காய் வந்துருச்சு இங்கே அப்புறம் அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறையாவே வந்துருச்சு வெண்டைக்காய் அணை காட்டியிருந்தேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பெருசாகிடுச்சு அடுத்தது வந்து உங்கள் எல்லா ஆர்த்துக்கும் நான் வந்து ஒரு சர்ப்ரைஸ் கட்ட போகிறேன் என்ன சர்ப்ரைஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்ப்ரைஸ் அது வந்து எனக்கே இன்னைக்கு தான் தெரிஞ்சுது இங்கெல்லாம் வந்துட்டு போயிட்டு தான் இருக்கேன் பட் இருந்தாலும் இன்னைக்கு தான் நான் பார்த்தேன் கத்திரிக்காய் செடியில் இங்கே ஒரு நெஸ்ட்டு வந்திருக்கு ஆனால் நெஸ்ட்டுக்குள்ளே வந்து இன்னும் எக்கெல்லாம் எதுவும் வைக்கல இப்போ தான் கட்டியிருக்கும் போல் இது எந்த குருவின்னு தெரில இங்கே ரெண்டு குருவி இருந்துருந்துச்சு பட் அதுவான்னு தெரியல அதோட நெஸ்டான்ட்டு அப்புறம் வந்து நெக்ஸ்ட்டு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு பாவக்கா செடி காட்டியிருந்தேன் இது தான் இது சூப்பராக தளைஞ்சிட்ருக்கு மல்லிகைப்பூ சாரி மல்லிகைப்பூ செடி மேலே தளைஞ்சிட்ருக்கு நல்ல மழை காலம் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய குட்டி குட்டி பூ பார்த்தீங்களா நிறைய வந்துருச்சு இதில் நாங்கள் ஒரு டைப்பாக செய்வோம் ஒரு வகையில் செய்வோம் அது உங்களுக்கு நான் செஞ்சு காட்டுறேன் இதில் வர காயில் தான் நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுவேன் அப்புறம் யூஸ்வலாக இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி பார்த்துருப்பீங்க 
ஸோ இதெல்லாம் தான் அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு செகண்ட் சர்ப்ரைஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த முட்டை பொறிச்சிருச்சு நான் இன்னைக்கு ஐயோ ரொம்ப அழகா இருக்கு பாருங்க எனக்கு அதை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்தப்ப பாவம் ஒரு மாறி இருந்துச்சு அது அழகா வாய் திறக்குது அப்புறம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சது அது ஃபுட்டுக்காக தான் அப்படி வாய் திறந்துருக்கு அப்படின்ட்டு பூ பொறிக்கிறப்ப தான் நான் பார்த்தேன் என்னமோ சவுண்டு வந்துச்சுன்ட்டு ஒன்று மட்டும் பொறிச்சிருக்கு பாருங்க எவ்வளோ அழகா இருக்குன்னு அப்புறம் பூவெல்லாம் பறிச்சாச்சு நான் இப்போ கரெக்டாக சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நான் அடுத்தது வந்து உங்களுக்கு கடல மாவில் வந்து டேஸ்ட்டாக போண்டா எப்படி சுடுறது அப்படின்னு காட்டலான்ட்டு இருக்கேன் நான் ஒரு மூணு பெரிய வெங்காயம் மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயத்தை நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி உதிரி உதிரியாக வர மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் ரெண்டு பச்சை மிளகா ரெண்டு இனுக்கு கருவேப்பில அப்புறம் கொஞ்சமாக மல்லி தலை இது மூணையும் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி உள்ளே ஆட் பண்ணியிருக்க கூட உப்பு சேர்த்திக்கோங்க அப்புறமா இந்த உப்பு கூட இந்த வெங்காயத்தை நம்ம நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுக்கலாம் அது நல்லா உதிரியாக வர அளவுக்கு நம்ம வந்து நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுக்கலாம் இப்போ இது கூட நான் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி மறுபடியும் நான் பிணைய போகிறேன் அதுக்கப்புறமா வந்து இது அந்த உதிரி ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம இது கூட நம்ம மாவு கடல மாவு சேர்த்துக்கலாம் கடல மாவு உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நான் ஓரளவுக்கு பிசைஞ்சு விட்டுட்டேன் கடல மாவு தண்ணி கூட தேவைங்கிற அளவு நம்ம தண்ணி தொளிச்சு கூட பிசைஞ்சு விட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த அளவுக்கு பிணைஞ்சதுக்கப்புறம் இது கூட வந்து ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவு போல் நம்ம சீரகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணியாச்சு அடுத்தது வந்து இது கூட ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் சோடா உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது வந்து நல்லா உப்பி வர்றதுக்காக அடுத்தது வீட்டு மிளகாப்படி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டிருக்க சின்ன டேபிள் ஸ்பூனில் நீங்கள் சாம்பார் பொடி கூட போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ எல்லாமே கலந்து நம்ம பிணைஞ்சி வச்சாச்சு உப்பு மட்டும் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கோங்க மித்தபடி இவ்வளோதான் இன்க்ரீடியன்ஸ் இது அப்போவே நம்ம சுட்டு எடுத்துக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம சுட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம சுட்டரலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு காஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு எந்த மாதிரி சைஸில் வேணுமோ போட்டுக்கோங்க இது வெங்காயம் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுக்கு சோடா உப்பு அந்த மாதிரி ஐட்டம் எல்லாம் போட்டதுக்கு வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நான் ஒவ்வொன்றா போட்டுக்கிறேன் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி சைஸில் போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரியும் ஒரு டைம் கடல மாவில் போண்டா சுட்டு பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால தான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணலான்ட்டு இது வந்து இது இந்த ரெசிபி வந்து எனக்கு எங்கள் அக்கா சொல்லி கொடுத்தது இது எங்கள் அப்பாவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தா வீட்டில் எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஸோ நாங்கள் இது முன்னாடியெல்லாம் அடிக்கடி செய்வோம் ஒரு சைட் நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா வந்து நீங்கள் திருப்பி விட்டுக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டு சைடும் நல்லா செவந்து நல்லா வெந்து வந்துருச்சு இது நல்லா கொஞ்சம் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் நம்ம போட்ட சைஸ்க்கும் இது நல்லா உப்பி வந்ததுக்கும் நல்லாவே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஸோ இதுக்கு வந்து சைடு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லெமன் நாங்கள் வந்து எப்போவுமே இந்த போண்டா சுட்டா இதுக்கு மேலே லெமன் புழிஞ்சு சாப்பிடுவோம் நல்லா லெமன் சைடில் புழிஞ்சு தொட்டெல்லாம் சாப்பிடுவேன் அந்தளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது கண்டிப்பாக ஒரு டைம் நீங்கள் பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு ஸோ அவ்வளோதான் யம்மி டேஸ்டான போண்டா ரெடி ஆயிடுச்சு லெமனோட அதிரனை வச்சுட்டு எடுக்கவே முடியலைங்க இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அமேசான் பேசிக் ட்ரைபாட் இது வந்து யூடியூப் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா அது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதை தான் இப்போ நம்ம அன்பேக் பண்ண போகிறோம் வாங்க அன்பேக் பண்ணிடலாம் ஸோ நான் இதை வந்து மூணு சைடும் கட் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன் அவங்க நடுவில் ஏறி உட்காந்துட்டு இருக்கிறான் எப்படியோ ஒரு வழியாக அதை அன்பேக் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் கட் பண்ணோம் இதை இன்னைக்கு தான் என் ஹஸ்பண்ட் வாங்கிட்டு வந்திருந்தார் நாங்கள் அமேசானில் தான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம் ரொம்பவே நல்லா இருந்தது இதில் என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு அவங்களுக்கு வந்து நான் சொல்கிறேன் இது ஃபஸ்ட் நம்ம இப்போ ஓப்பன் பண்ணிடலாம் இது கண்டிப்பாக ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் 
யூடியூப் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதாகட்டும் இல்லை ஃபோட்டோகிராஃபி ஸ்கில்லாக இருக்கவங்க இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கவங்க ஆகட்டும் இந்த மாதிரி ஸ்டாண்ட் இருந்தால் வந்து ரொம்பவுமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் நாங்கள் வந்து குக்கிங் வீடியோஸ் எல்லாம் வந்து என்னால் எடுக்க முடியல ஒரு கையில் செஞ்சுட்டு ஒரு கையில் வீடியோஸ் எல்லாம் எடுக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹஸ்பண்ட் வந்து ஆர்டர் போட்டிருந்தாரு ஆர்டர் போட்டு வாங்கிட்டோம் இன்னைக்கு தான் வந்துருந்துச்சு ஃபுல்லாக வந்து ஏர் பேக் வச்சு கவர் பண்ணி சேஃபாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த பாக்ஸ்குள்ளே தான் வந்து ட்ரைபேட் இருக்கு ஸோ ஒரு வழியாக அவனையும் வச்சுட்டு கட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி எடுத்தாச்சு அவன் விடவே மாட்டேன்ட்டான் அவன் தான் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணணும் பார்க்கணும் அப்படி பண்ணணும் இப்படி பண்ணணுன்ட்டு இருந்தான் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பேகோட கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஐபாட் வந்துருச்சு சாரி ட்ரைபாட் வந்துருச்சு நல்லா இருந்தது பார்க்கறக்கே லுக் வைஸில் ரேட் வந்து ரொம்பவே பரவாயில்லங்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு ஸோ நம்ம இதில் என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்துடலாம் ஒரு 
நார்மல் ஹைட்ல வச்சுட்டு இப்படி தூக்கிட்டே நம்ம நம்ம அப்படியே ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு எடுத்துட்டு போறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அடுத்தது வந்து நீங்க அவுட்டோர் போட்டோஷூட் அந்த மாதிரி எடுக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த கொக்கி இருக்குல்லன்னா இங்க வந்து ஏதாவது வெயிட் தோங்கிட்டோம்னா காத்துக்கு இது வந்து ஆடாம அப்படியே ஸ்டேபிளா நிற்கும் அதுக்காகத்தான் சோ எனக்கு தெரிஞ்ச இதுல இருக்க ஸ்பெசிபிகேஷன் சொல்லிட்டேன் சோ அவ்வளவுதான் உங்க எல்லாத்துக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம